mến Ngọc Tiên muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một người nghệ sĩ à, Vừa rồi thì Ngọc Tiên cũng đã có một đôi giây phút để có thể cùng trò chuyện với anh Nhưng mà bây giờ là chắc chắn là sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đây Đây là một à, diễn viên hài kịch nói à, xuất thân từ à, một người con xa đét Đồng Tháp Anh cũng đã được yêu mến rất nhiều qua lối diễn xuất hài hước của mình bên cạnh với ngoại hình rất là đặc biệt Và bây giờ thì à, không ai khác muốn giới thiệu với các bạn đó chính là danh hài Minh Nhí Chào anh Minh Nhí À, anh chào em Ngọc Tiên dạ. <cười> à, Đúng là MC ha, nói chuyện dạ. lưu loát à, dạ. Minh Nhí xin được uh, kính chào quý vị khán giả Các anh chị, các bạn và các em Đang theo dõi chương trình Sân khấu Cuộc Đời Lời chào trân trọng nhất Chà, Chắc chắn là hôm nay quý vị khán giả của Sân khấu và Cuộc Đời Rất là nóng lòng muốn biết uh, nhiều điều hơn về Minh Nhí Bởi vì uh, chúng ta sẽ có thời gian để mình có thể uh, nhớ lại những cái khoảnh khắc đầu tiên uh, Trong thời niên thiếu, khoảnh khắc đầu tiên đến với uh, sự nghiệp sân khấu và cả cuộc đời của mình nữa <cười> yeah. uh, Cảm ơn Minh Nhí hồi nãy đã khen em <cười> uh, Nhưng mà anh Minh Nhí nè, hồi nãy Ngọc Tiên cũng có giới thiệu uh, đến quý vị và các bạn là anh là người con của xã Đét Đồng Tháp Vậy uh, không biết là đã bao nhiêu năm nay rồi uh, khi mà cùng ngồi lại đây uh, Thì anh có có thể uh, chia sẻ về cái thời niên thiếp của mình anh có còn nhớ gì thời về thời thơ ấu thời thơ ấu dạ đúng rồi thời thơ ấu của mình à, khi mà còn ở đồng tháp không ạ kính thưa quý vị khán giả à, mình nghĩ rất là hạnh phúc và lúc nào cũng à, trong lòng mình cũng thấy tự hào về quê hương của mình và khi mà ai đó giới thiệu à, hoặc là hỏi mình nhí là à, có phải là người sa đéc đồng tháp không thì mình nhí nói chính xác một trăm phần trăm vì mình rất là tự hào mình là người con của quê hương mình à, cái điều tự hào ở đây là à, quê hương của mình nhí thì có cũng có rất nhiều cái à, cái đặc trưng riêng và những cái hãnh diện riêng của 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 quê hương mình à, và trong đó thì cái điều mà minh nhí cảm thấy vui á là hình như ở đồng tháp cũng sản sinh ra được nhiều đứa con đứa em mà được khán giả cả nước yêu mến à, chẳng hạn như là minh nhí à, nhiều lắm ví dụ như à, à, chú diệp lan nè à, dạ. là tiền bối nè dạ. rồi à, phượng hằng nè rồi văn văn long nè rồi à, lê tứ nè rồi minh nhí nè rồi anh hồng tơ nè nhiều dân dân và dân dân rồi phương thảo à, phương dạ. thảo ca sĩ nè rất là nhiều cho nên là minh nhí cảm thấy rất là vui khi mà nhắc về quê hương của mình còn à, <cười> nếu mà nói về thời niên thiếu thì dễ sợ lắm <cười> còn dễ sợ chắc là hồi xưa quậy lắm <cười> à, thật ra quậy là quậy không phải là quậy phá vách à, phá vách hay vậy? là quậy theo kiểu hư đốn à, nhưng vậy? mà thật ra là hồi thời niên thiếu á thì à, lúc đó thì à, ba và má của minh nhí á, còn sống và còn trẻ <cười> cho nên là à, cái cái công việc làm ăn á à, nó nó phát triển nói chung là à, được ổn định cho nên gia đình cũng kha khá à, và À, hồi thời còn, dạ, còn gia đình của mình là mấy mấy anh chị em tới nhà, anh? nhà mình tới tám anh chị em tám anh chị em luôn hồi xưa <cười> hồi xưa là à, các ông các bà của mình là là có rất là dạ. nhiều con dạ. gia đình nào mà có nhiều con thì thì được cho là 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 đại khái là có phước có lộc dạ, à, à, có phước dạ. có lộc nhưng mà đúng là bây giờ thì gia đình chỉ nên có hai con thôi để lo cho nó nó các con mình nó nó, nó đầy đủ thành hơn. đạt dạ. nó đầy đủ hơn À, thì uh, gia đình Minh Nhí thì đông lắm Nhưng mà đường cái là ba má với lại các chị, các anh đều rất rất là thương yêu nhau và thương uh, thương uh, thương anh dạ. <cười> uh, Cho nên là cái thời niên thiếu là được sống ở trong một cái giống như là gần như người ta nói là nhung lụa <cười> Được cưng chiều uh, Đặc biệt là hồi còn nhỏ thì uh, tánh của 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 Minh đó là rất là, là, là năng động và À, hình như tên Minh cho nên là hơi thông minh tí <cười> à, Ủa dạ. chứ là hồi nhỏ là không phải là Minh Nhí mà là... là, là... À, tên tên thật đó là Trương Hùng Minh à, Trương Gia Hùng đình Minh. họ Trương dạ. <cười> à, Thì à, hồi nhỏ thì coi như là thích hoạt động lắm Nghịch ngợm đúng không? À, nghịch ngợm, nghịch vậy? ngợm thì thì không à, dạ. Vui vẻ thì có, à, nhưng nghịch dạ. ngợm thì không à, Năng động đây là uh, cái gì cũng có thể uh, tham gia được Chẳng hạn như Và là... rất là dạng à, dạ. à, Từ nhớ hồi nhỏ là từ một tuổi là đã hát nhiều ngao rồi Tại vì ba của Minh Nhí á, là uh, thích nghe thích Hồi nhỏ hồi đó nhà có cái máy đĩa mà 
cái máy mà hát đĩa đó ba ba dòng với bốn năm dòng đó nhà giàu mới có cái đó, đó. Thì, thì thì hồi xưa thì là hình như là ở sớm thì có nhà mình thì có cái đĩa đó à, có cái dạ. máy đó thì cứ mỗi buổi sáng 5 giờ thì ba thức dậy là ba cứ bật cái cái máy đĩa đó là vừa có ca nhạc nè có khi nghe cải lương có khi nghe ca nhạc có khi nghe mấy cái vở cải lương hài của hồi xưa đó dạ. của mấy chú mà hồi xưa nổi tiếng như chú thanh diệp chú văn trung đồ đại khái dạ. khả năng phi toàn đồ đó đó thì thì bật lên thì ngày nào cũng bật hết cho nên là nghe riết á nghe riết cái thuộc thắm vô người bao dạ. hồi nào cũng hay á thì cho nên là những lúc rảnh rỗi hay là giặt đồ hoặc là lao nhà hoặc là học bài ủa giỏi vậy hồi nhỏ là là, là giặt đồ ừ, lao nhà nữa được vậy? tự coi như là gia đình nó thương thiệt nhưng mà mỗi người trong nhà là đều phải tự làm cái công việc của mình dạ thí dụ mặc đồ của mình là phải tự giặt dạ. đó ba má hướng cho là phải mình phải biết tự lập á dạ. thì thì uh, hay nghiêu ngao ca ca đó ca từ hồi nhớ là như học lớp 1 á là đã hát rồi và, và ba mà mỗi lần mà mở một cái tiệc gì đó nha mời bạn bè tới á là thế nào một hồi là cũng cũng bắt ra đứng hát dạ. rồi cái từ đó cái mình 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 quen rồi cho nên là vô trường vô lớp là lúc nào cũng là một cái cây văn nghệ của lớp á à, ừ. à, xưa là là được bầu làm lớp phó học tập dạ. rồi kim luôn là văn thể mỹ đủ đủ nghe nghĩa là thi thể thao là cũng cũng có luôn cũng dạ. hùng minh là xưa là hùng minh tên à, hùng dạ. minh đó, là cũng có hùng minh rồi đi thi văn nghệ là cũng có hùng minh ở đâu hoạt động là có hùng minh có hết á vui lắm à, thành ra bây giờ mình nhớ lại cái thời thơ ấu thì thấy nó rất là mình tìm lại không được dạ tại vì mình già rồi <cười> mình già rồi không thể nào mình tìm lại những cái phút giây đó hồi xưa mình còn nhí nha nhí nhảnh được chứ giờ mà bây giờ mà cỡ tuổi minh nhí mà đi ra đường mà nhảy chân sáo là hiểu rồi đó rồi. <cười> làm tao nói bị điên <cười> nhưng mà anh nhưng mà gia đình của anh là có ai theo nghệ thuật không hay là chỉ có mình anh thôi thật ra thì uh, uh, gia đình của minh nhí á thì uh, rất là thích nghệ thuật yeah. có nghĩa không phải là thích nghệ thuật mà là uh, hình như truyền thống gia đình là thích uh, đi coi cả lương yeah. rồi thích nghe uh, ca nhạc cái, tại vì hồi xưa thì là mấy mấy cái nghệ sĩ mấy ca sĩ hồi xưa đó thì cái thời đó là ừ. thời mà thí dụ như là hương lan giao linh rồi hoàng quanh cô hoàng quanh rồi đó ừ. thì uh, gia đình thích lắm nhưng mà không có ai theo đó dạ yeah. chỉ có một người thôi là hùng minh <cười> mà thật ra là không hồi từ nhỏ thì minh nhí cũng không nghĩ là minh nhí sẽ làm nghệ sĩ à dạ không có không chứ hồi không, nhỏ là mình mơ ước cơ mình không làm có mơ ước coi như hồi nhỏ là cứ mình biết hát thích cái gì mình là hát, mình làm mình đó. hát thì chắc là có có thể là nói là nghe được cho nên là lúc nào trong lớp thầy cô cũng kêu uh, hát có nhiều khi làm bài đó làm bài đó là thầy cô nói thôi khỏi làm thì à, hát bài cho điểm sướng vậy <cười> ờ, đó hát thì thì mình cũng nghĩ là mình hát vui vẻ thôi dạ. rồi ví dụ như là văn nghệ ở trong trường hay là ở xã hay là ở ấp gì đó thì mình cũng đi thi mình dạ. hát vậy thôi chứ mình không có nghĩ là mình sẽ làm nghệ sĩ thí dụ như các thầy các cô mà tới giờ nhiều khi trả bài hay là làm bài đó dạ. thì nói thôi khỏi làm giờ đứng lên hát một bài đi oh, yeah. cho điểm oh, oh, <cười> bữa nào mà hát hay á, thì được 9 điểm à, dạ. à, hay là 10 điểm còn bữa nào mà mình bị cái gì đó mà mình hát dở hoặc cái bài đó mình hát dở thì cũng bị 7 điểm 8 điểm cũng giống như làm bài <cười> <cười> vậy là nói chung là lúc đó là chỉ có lo tập hát thôi <cười> nhưng mà nói thật ra thì không phải đâu à, cái quá trình học tập thì à, hồi đó minh nhí cũng à, siêng năng học lắm ừ. có nghĩa là cũng mà, lớp phó học tập mà dạ. cho nên là cũng học nói chung là không có dở mà cũng không phải là giỏi ở mức độ khá mức độ là khá và các thầy cô thì đánh giá biết biết khả năng của mình rồi yeah. cho nên là các, các thầy cô thí dụ thay vì làm một bài thêm nữa thì cũng lạng vậy yeah. đúng không thì các thầy cô biết rồi thôi giờ khỏi làm cái bài đó hát bài đi là cũng biết cái khả năng học tập của của mình rồi chứ chứ không phải là các thầy cô dạy là kêu bác đó không cần trả bài rồi hát để lấy điểm không có Dạ. đúng không chỉ có những cái cái nào mà mà phụ thôi thầy cô biết dạ, rồi dạ, thì giống đại khái là thầy cô biết học học kỳ này mình học tốt rồi à, dạ, à. Thầy cô. ủa anh nhưng mà anh có nhớ cái bài nào à, cái bài hát nào mà lúc đó anh hát mình được, được điểm cao nhất không <cười> hồi nhớ. xưa chắc lâu luôn rồi hồi, hồi xưa hay hát cái bài mà, mà cái gì mà dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh à, dạ. <cười> mà thầy chủ nhiệm khoái bài đó dạ. không biết thầy chắc nhà thầy thấy tới nhà thầy thì thấy nhà thầy cũng đẹp lắm 
không phải nhà tranh mà sao thầy thích bài đó <cười> nhưng mà anh hát đúng gu của thầy <cười> đúng, nên đúng được gu của thầy <cười> À, cũng uh, sẵn đây thì mình cũng uh, uh, cho cho phép mình nhí được uh, qua cái chương trình này yeah. thì cũng gửi lời đến các thầy các cô uh, không biết là bây giờ uh, các thầy cô của mình bây giờ chắc cũng có lẽ là cũng có cô có cô mất có thầy mất nhưng mà có chắc cũng còn một số thầy cô còn mà chắc hết dạy tại vì bây giờ mình đã cũng già rồi thì chắc các thầy các cô của minh nhí chắc cũng già lắm rồi thì nếu như có xem được chương trình này thì con xin gửi lời chúc sức khỏe các thầy các cô và còn lúc nào con cũng nhớ đến các thầy cô nhưng mà tại vì công việc con quá nhiều cho nên là con không có không có về quê hương mình để thăm các thầy các cô được yeah. nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng nhớ các thầy cô à, hồi thời phổ thông À, chắc chắn rằng hôm nay nếu như mà các thầy cô ở Đồng Tháp mà có xem được chương trình Hy vọng, hy dạ, vọng là các thầy các cô lại, được Dạ, gặp lại anh Minh Nhí ở trong màn hình mà hôm nay được ngắn, lắng nghe những cái lời chia sẻ vừa rồi thì chắc là rất là xúc động Tại vì à, giờ xưa đi học thì thầy cô trong trường thương lắm Dạ Thương, không biết sao mà các thầy cô thương Tại vì mình tích cực á Dạ Mình tích cực Để Vậy dễ thương nữa Học thì không dạ. phải là giỏi, thiệt là giỏi Nhưng mà cũng không phải là dở à, Nhưng dạ. mà được cái là ví dụ thầy ngoan lắm ngoan và vui vẻ nữa em thầy... nghĩ chắc là là cái điều đó nên thầy cô rất là thương dạ <cười> à nhưng mà đó là những cái kỷ niệm hồi 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 xưa ở đồng tháp và cũng như là những cái thời còn đi học à, vậy còn khi mà à, ngọc tiên cũng được biết là gia đình của anh là hình như là theo nghề y chứ không phải là bắt anh theo nghề y à đúng không, không? phải là bắt chứ là gia đình gia đình của minh nhí là là lái xe hơi lái à, xe tải dạ. Ba thì lái xe tải, mẹ thì là có cái dựa trái cây mà chợ đó Rồi ba có xe Thì dạ. mẹ cứ sáng đi mua trái cây ở xe đét Xong rồi lên bỏ lên xe chạy vô đạch giá bán dạ. Bán xong rồi mua cá từ đạch giá về bỏ lại cho chợ xe đét Vậy đó dạ. là cái mỗi ngày như vậy Cho nên không có liên quan gì đến nghệ thuật hết Mà Ồ, cũng không dạ. liên quan đến ngành y hết đó Nhưng mà ngày xưa thì khi mình học phổ thông xong á, tốt nghiệp phổ thông á Thì à, à, hay có cái màn mà à, Nhất y nhì dược gì tạm được bách khoa gì đó à, Dạ đúng rồi đúng Đánh rồi xa dạ. sư phạm á là <cười> nghề thầy giáo thì cực lắm á dạ. Thì thì, à, thì nhất y mà Thành ra là ở nhà cũng nghĩ là nếu mà con có Trong nhà mình mà có một đứa con mà học đại học Mà học ngành y là là ra làm bác sĩ Thì cũng hãnh diện với lối sớm Đại dạ. khái là đơn giản vậy thôi Cho nên gia đình mơ ước trong nhà có một người làm bác sĩ thì hình yeah. như là các chị thì là lớn á, học cũng khá nhưng mà toàn là lo cho em út á cho nên rồi ông anh lớn á, thì ảnh lại thích đá banh yeah. à, sau này anh trở thành cầu thủ mà anh cũng nổi tiếng lắm à, yeah. à, anh cũng nổi tiếng à, thì à, không có ai để mà mà, mà hy vọng vô đó à, thì yeah. chỉ có mình mình nè à. thì à, gia đình hy vọng vô thì mình cũng ráng ráng cũng muốn cho gia đình nở mặt nở mày á nhưng mà thật ra trong lòng mình không thích chứ lúc đó anh thích gì Hả, um, um, coi như là chứ, chứ hồi lúc đó là không khi mà thi tốt nghiệp phổ thông xong thì lại không biết thích cái gì nhưng mà là không thích à, dạ. không thích làm bác sĩ <cười> chỉ là thích đi thi cho bác sĩ là để giống như cho gia đình dạ. có cơ hội để làm hãnh diện với với, với lại chồm sớm dạ. thôi chứ còn trong lòng mình hoàn toàn không thích tại vì biết sao <cười> đặc biệt minh với rất là sợ ma À, sợ từ nhỏ sợ ma nè rồi sợ xác chết nè rồi à. sợ máu nè à, thì dạ. làm sao làm bác sĩ được nhưng nhưng mà là vì gia đình đó vì ba ừ. mẹ đó rồi cái uh, uh, thi mà cũng may quá à. thi thiếu nửa điểm rớt trời oh, <cười> may em tưởng may là đậu mà may <cười> tại vì mình nghĩ là nếu mà mình thi đậu vô mà nghe nói bác sĩ là vô phải mổ xẻ xác chết đó là minh nhí nghe là bắt đầu sợ rồi yeah. nè nói bây giờ nói mà cũng nổi hốc nè <cười> có những cái người mà hàng xóm á mà bình thường mình thấy vậy nhưng mà họ mất cái tự nhiên mình thấy cái xác họ nằm đó mình cũng sợ cũng sợ vậy à, sợ lắm cho nên là thi rớt thi rớt xong rồi thì nói chung là chắc có lẽ là khi ông trời cũng đã sanh mình ra từ nhỏ để cho mình hoạt động văn nghệ hát hò rồi muốn may quay cuồng đồ yeah. thì lớn lên ông 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 trời đã định mình phải làm nghệ sĩ rồi yeah. cho nên đi ngang cái trường sân khấu thấy rần 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 cái là tấp vô một cái rồi là cái ngày đầu tiên là vô đóng đóng tiền học lớp ngoài giờ rồi thi học được 3 tháng rồi thi vô lớp đạo diễn rồi đậu rồi học luôn yeah. rồi ra trường rồi bây giờ làm nghệ sĩ luôn chứ từ nhỏ là mình không có nghĩ mình làm nghệ sĩ à, yeah. rồi 
à, cái niềm vui của mình á thì là cũng muốn cho ba má với gia đình có được một cái sự hãnh diện về con mình á cho nên mình 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 cố gắng mình đi y khoa nhưng mà cuối cuối cùng mình làm cho ba má thất vọng làm cho gia đình mình thất vọng là tại mình không có thực hiện được nhưng mà sau đó nhiều năm thì khi mà xuất hiện một minh nhí mà được nhiều khán giả yêu thương như vậy thì ba má và các anh chị trong nhà dòng họ trong nhà thì thì bắt đầu mới được cái sự hãnh diện yeah. không phải là hãnh diện theo kiểu là nhà mình có có một bác sĩ mà hãnh diện một Cũng điều có là chị sĩ chỗ. à là nghệ, nghệ sĩ, sĩ. <cười> và đặc biệt là được nhiều khán giả yêu mến con yeah. của mình em của mình thì gia đình hãnh diện được thì cái niềm đó cũng là cái niềm vui của minh nhí yeah. suốt từ lúc mà minh nhí làm nghệ sĩ cho đến bây giờ à, chính vì vậy mà trong lòng lúc nào cũng à, cũng rất là trân trọng cái tình cảm của quý vị khán giả dành cho minh nhí có những khi quý vị khán giả uh, đọc báo hoặc là nghe tin đồn này tin đồn nọ thì sẵn đây minh nhí cũng xin uh, xin nói với quý vị khán giả là chưa bao giờ minh có ý nghĩ là xem thường khán giả hay là quay lưng lại với khán giả vì nếu một nghệ sĩ mà không trân trọng khán giả xem thường khán giả quay lưng lại với khán giả thì chắc chắn người nghệ sĩ đó sẽ có một ngày không còn gì hết vì khán giả quay lưng đi rồi là không còn gì hết nghệ sĩ là phải có khán giả yeah. cho nên là trong lòng của minh lúc nào khán giả cũng là số 1 chứ chưa bao giờ có nghĩ có ý nghĩ là quay lưng lại Yeah. <cười> hôm nay là anh anh ừ. muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người tất cả những cái điều mà mình um, luôn luôn uh... mình nghĩ trong lòng như thế yeah. nào thì mình sẽ nói ra như vậy thôi yeah. anh, nhưng mà uh, <cười> giống tại... như là bên có một cái mơ ước là uh, <cười> giống mơ như cái, gì? cái 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 uh, chương trình này yeah. mà mời minh thì uh, minh nghĩ là cái chương trình sẽ đến với lại quê hương của minh yeah. là ở đồng tháp nhưng mà thật ra Ừ, sẵn đây mình cũng nói luôn là minh minh là người con của đồng tháp mà minh rất là muốn về đồng tháp diễn cho bà con với đồng tháp à, thí dụ như ở huyện cũng được hay sa đéc hay đồng hay cao lãnh hay là đâu cũng được nhưng mà rất là ít cơ hội đó nên bây giờ <cười> cho nên mình... là khi nào bà hãy cứ chương trình của đồng tháp mà mời tới minh là mình ok nhưng ừ, mà dạ. rất ít rất ít không biết là các cô chú dưới ở dưới quê hương mình có, có còn nhớ minh nhí không thôi chắc chắn rồi chắc chắn là phải còn nhớ minh nhí vậy à, nhưng mà anh à, từ lúc nào mà hùng minh trở thành minh nhí vậy à hùng minh là cái tên là tên chính tên yeah. tên học từ nhỏ là trương hùng minh yeah. thì học phổ thông là bạn bè hùng minh hùng minh xong rồi sau này vô trường sân khấu á, học đạo diễn á, thì Tức mấy... là học học 3 năm uh, diễn viên xong rồi Không xong học 3 năm diễn viên, 3 tháng thôi 3 tháng, 3 tháng là cái lớp luyện thi vô à, thôi thi vậy? Lớp luyện thi thôi Rồi sau đó thì là uh, Đáng lẽ là thi vô lớp diễn viên Nhưng yeah. mà thầy của Minh á Là thầy Nguyễn Văn Phúc Là đạo diễn Nguyễn Văn Phúc á Thì thầy nói là trời ơi con 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 thi đạo diễn đi Chứ con thi diễn viên là con khó lắm Hỏi sao vậy? Tại con cao quá <cười> Và con đẹp quá cho nên là <cười> Con đẹp quá, con cao quá Nếu mà con thi diễn viên là con rất liền à, dạ. Cho nên là thôi thi đạo diễn đi Thì nghe lời thầy thi đạo diễn Nhưng mà cũng may là thi đạo diễn rồi vô Mà tại mình cũng có khả năng về diễn xuất á dạ. Cho nên dần 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 Cái mình tự nhiên mình làm diễn viên rồi nào không hay dạ. Đó Thì khi vào tới trường sân khấu rồi vẫn còn cái tên Hùng Minh Dạ và thậm chí bây giờ các anh uh, chung một lớp ví dụ như anh trần cảnh đôn hay là anh đỗ phú hải đồ anh nguyễn minh hải uh, đại khái là vẫn kêu hùng minh hùng minh không à yeah. <cười> không có kêu minh nhí nhưng mà vô trường thì kêu tên hùng minh nhưng mà lâu lâu uh, mọi người nói nói sau lưng á chứ không dám nói trước mặt là nhí kìa nhí kìa nhí nhí, nhí. <cười> tại vì hồi xưa mà nói nhí nhí là minh giận À, tại, vì, yeah. tại vì giống như chê mình rồi nọ nói 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 đau á đụng tới nói đau mình mình giận cái xong cái ra trường cái cũng lấy tên là hùng minh rồi xong rồi cái lấy tên trương hùng minh rồi xong mấy người mấy người bạn á mới nói là sao không lấy minh nhí đi lấy minh nhí là ấn tượng hơn để yeah. nó hồi là giống như mình không có thích cái chữ yeah. nhí á xong rồi nghe lời đi lấy minh nhí đi thì cái cái thấy nhiều người nói quá và hình như khán giả cũng có góp ý là nói là trời sao không lấy thấy nhí quá lấy chữ nhí vui hơn cái từ ngày mà lấy tên minh nhí thì là đúng là khán giả ấn tượng đẹ đẹ chết tới hương quá trời cười té tét luôn nghe lâu quá 
tôi không có tắm cho ông với ông thần tài này tắm sạch sẽ rồi á xin hai ông phò hộ cho con gặp giận mai đánh đầu trúng đó giúp cho con qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai để lên thiên am chấp nhận lời thành tâm của con am ha ha gật đầu đi gật đầu à, à gật đầu <cười> Dạ con xin giấy Quy sinh tánh thần Báo cho con số Để con đánh đề Và bò hổ con Cho con gặp trận mai Đánh đâu con cũng ăn Vì con thua quá mạng Xin ông bò hổ Hãy giúp cho con Nếu trúng là tạ ơn nha <cười> Ông địa nha Nhớ nha ông địa ha Trời ơi ông giúp ở đâu cũng vậy thôi Giúp con đi Con cảm ơn Con nợ quá xa nợ ông địa ơi con dài nóng tới bạc 13, 14 lần Cứ mỗi buổi chiều sổ số xong chủ nợ tới nó dây con như ông mà mà, mà mà bị dở tổ đi tìm mật hay sao Vì vậy chiều nay ông cho con một con số nó đẹp thiệt là đẹp Đánh một vố để mà kiếm tiền con trả nợ nghe không à, Dạ sao à Dạ Dạ xin ông thần tài nữa hả Dạ 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 biết chứ Dạ thằng tài <cười> thằng tài cầm vàng nhiều quá <cười> cho con bớt nha <cười> chiều nay mà không trúng <cười> là tôi đem hai ông ra tôi trấn nước à nhưng mà còn cái vai diễn đầu tiên trên sân khấu anh có nhớ là cái vai diễn nào mình tham gia à, vai diễn đầu tiên nói chung là mà bắt đầu giờ vô trường sân khấu thì à, cái quá trình học tập thì mình nghĩ lại được cái là rất là siêng năng thì yeah. nói chung là năng động từ nhỏ mà rất là siêng năng cho nên là đóng rất là nhiều vai đóng rất là nhiều vai nhưng mà cái vai mà để trình làng ra cho quý vị khán giả biết á yeah. là mình nhớ là cái vai đó là vai diễn tốt nghiệp năm thứ tư học 5 năm năm Yeah. nhưng mà tới năm thứ tư là phải tốt nghiệp diễn viên rồi tới năm thứ năm là tốt nghiệp đạo diễn yeah. thì tới cuối năm thứ tư là mình đóng vai thị trưởng trong vở quan thanh tra cái kịch đó là kịch của 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 nước nga nước liên xô á à, yeah. thì đóng vai chính thì uh, kỷ niệm là được quay đài truyền hình thành phố luôn đài truyền hình thành phố hồ chí minh luôn uh, thì quay quay hình xong rồi uh, hâm ha hâm hở á cái, biết cái ngày phát á là coi như là báo về cho gia đình rồi báo cho bạn bè coi hết trơn rồi cũng ngồi coi đón coi không có đi đâu hết á đón ở nhà đón coi cái cái đó hồi đó là trắng đen á dạ yeah, đúng rồi mà truyền hình không có tivi màu đâu thưa quý vị khán giả đó, lúc đó là trắng đen có mà, trắng đen là giàu luôn rồi đó, đó trắng đen là mê lắm nha thì 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 coi thì yeah. khi mà coi xong toát mồ hôi luôn và thấy cảm thấy mình diễn dở mình diễn thì được nhưng mà lúc đó thì thưa quý vị khán giả là mình nhí lúc đó là mới có 23 tuổi yeah. hồi vô trường là 19 tuổi à, học được 4 năm là có phải 23 không? Um, 4 năm là 23 23 tuổi 18, mà đóng vai một 18 tuổi vô trường chứ 19 19 tuổi 10, 18 dạ. tuổi là thi à, tốt nghiệp phổ thông rồi, đậu tốt nghiệp phổ thông mới lên thi đại học rớt yeah. rớt xong thì là mới thi lại năm sau thì yeah. là vô trường là 19 tuổi yeah. vô trường sân khấu là 19 tuổi thì học 4 năm 23 là 23 tuổi 23 tuổi nhỏ con giọng thì không lúc đó nói chung là giọng cũng trong trẻo lắm không có bị rè như giờ rồi. quá nhiều cái thời gian hoạt động quá bây giờ giọng bị rè rồi bị già rồi mà chính gì đó là cũng là yếu điểm cái giọng rất là trong trẻo nè rồi 23 tuổi nè rồi nhỏ con nè mà đóng một cái vai thị trưởng mà nếu mà bây giờ lớn, đóng lớn hơn nhiều cái giọng rè này sẽ nếu bây giờ đóng thì sẽ xuất sắc hơn với lại lúc đó mình mình mới dạ. mình mới học tốt nghiệp diễn viên nè à mà đóng một cái vai lớn như vậy, vai nặng ký như vậy thì khi mà phát ra tivi thì thấy diễn xuất thì được nhưng mà giọng nói thì quá nhỏ, quá con nít à. rồi đủ thứ nói chung mình còn nhiều khuyết điểm lắm nói chung là giống như một đứa con nít đóng vai giả làm ông già vậy đó thì nếu như bây giờ có cơ hội để mà diễn lại cái vai đó thì mình mình nghĩ là mình như sẽ diễn xuất sắc hơn à, nhưng mà ngược lại ngày xưa thì có cái ngây ngô có cái không biết gì có cái diễn theo theo học thuật á bằng giống như là mình mới biết á yeah. thì diễn nó còn thanh xuân hơn yeah. đó thì cái giai đó là giai đầu tiên rồi sau này có hàng loạt giai thí dụ như là mấy cái giai mà à, 
minh minh đầu dế trong những đứa trẻ bụi đời đại khái một số giai nữa thì quý vị khán giả mới bắt đầu chú ý tới dạ đúng rồi nhưng mà giai diễn đầu tiên á là cái giai gần như là chưa thành công lắm cái giai giai chính giai chính nhưng mà khán giả coi thì cũng thích đó nhưng mà theo theo mình thì mình thấy chưa thành theo công. Theo bản thân mình chưa, chưa thành, thành công. công dạ. à, nên, à. nên lúc đó mình cũng phải rút kinh nghiệm nhiều. Rút kinh nghiệm chứ. Dạ. Rút kinh nghiệm. Dạ. À, nhưng mà sau này thì anh tham gia rất là nhiều những cái vở kịch khác nhau như là trùm lừa nè, rồi um... nhiều. Nhiều dạ. Còn nhiều, gì nhiều, nữa nhiều. ta? Trùm, um, lừa. trùm lừa. Bình nè. sĩ. Bình sĩ đúng rồi. Dạ. AKV nhà Hàng Bình Sĩ. Loại hôm quay rồi giờ đại ký rồi uh... nhưng mà còn vân vân là vân vân nhiều cái vai còn con nữa còn cái vai phú ở trong cái uh, thuyền tình thuyền tình rồi uh, thuyền tình. cái vai chởm ở trong um... vui trả nợ vui trả nợ là là là, là anh... chú chởm chú chởm là anh đã đoạt được hai uh, vai vai chú chởm <cười> dạ, nghe... dạ. À, dạ, à đúng cái giai không? Đó, dạ đúng rồi uh, hai sao... năm liền liên tiếp luôn dạ. sau nhiều năm uh, mà mình nhí cố gắng Uh, trao dồi cái nghề nghiệp và được cái gì khán giả yêu thương thì uh, em nhắc thì mới nhớ cái kỷ niệm cũng 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 làm cho mình cũng xúc động là năm 1998 với năm 1999 hai năm liền mình được giải mai vàng yeah. của báo người lao động dây uh, bú trong tiền tình với dây uh, chú trộm trong vui yeah. trả nợ cũng là hai đó mà lúc đó khi mà mình mình nhận được cái cái, cái năm đầu tiên mà khi mà giải phú được là đã hạnh phúc lắm rồi tại yeah. cái cái giải mai vàng lúc đó là Vinh rất, là có giá, dạ. rất, rất là có giá trị à, anh được cái giải là là à, nghệ sĩ kịch nói diễn, diễn viên xuất kịch sắc. nói xuất dạ, sắc dạ, dạ, diễn viên à, xuất sắc. đó thì được cái năm đó rồi thì mình mình hồi đó hồi xưa thì mình nghĩ là chắc được được rồi thì năm sau chắc không được để người, người khác, người khác chứ đó nhưng mà năm sau lại được nữa dạ. <cười> cái mình nghĩ à, hạnh phúc quá dạ. đó nhưng mà thật sự tất cả các giải thưởng đều có giá trị uh, của nó có một cái giá trị đặc biệt và nhất định của nó yeah. Tuy nhiên những người được nhận giải thưởng không phải là hay vĩnh viễn à, dạ. Có nghĩa là mình được giải thưởng đó là mình 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 phải càng cố gắng nhiều hơn Và giải thưởng đó nó có giá trị đó nó Hiển nhiên giải thưởng là phải có giá trị Nhưng giải thưởng đó không nó sẽ không chứng minh là cái người nghệ sĩ đó sẽ đứng Giống như là được giải thưởng là sẽ lên trời Không dạ. có Không phải là ở đó hoài được mà Đúng mình rồi mình phải trao dò nhiều dạ. hơn phải trao dồi nhiều hơn tại vì có nhiều nghệ sĩ cứ nghĩ là có cái giải thưởng là mình đã giỏi rồi là xong rồi đó là xong rồi là hơn người ta rồi không có đâu không có đâu khán giả mới là quyết định à dạ có nghĩa là bây giờ cái tuổi đời mình càng ngày càng già nhưng mà khán giả vẫn còn yêu thương mình thì đó mới là quyết định anh nhưng mà tham gia sân khấu kịch nói nè ha rồi ngọc tiên vẫn thấy anh tham gia điện ảnh nữa chẳng hạn như là lọ lọ lem hè phố nè rồi cái, cái bộ phim gì mà hài mới đây nè là gì à, nói chung là anh đóng vai người chồng á à, tự, tự nhiên quên cái bóng bên chồng đúng rồi à, cái bóng bên cái chồng, bóng bên dạ. chồng. rồi con rồi nói riêng ai cưới ai rồi đồng hồ cát rồi dạ. nhiều lắm vừa dạ. rồi thì mới về tham gia một phim cổ tích của thiếu nhi là ngôi đền cổ tích dạ. rồi đang quay minh đang quay cái bộ phim chàng ngố dạ. nhưng à. mà À, quay điện ảnh rồi quay lại sân khấu nữa hai cái có nó khó có khác nhau không có nào khác khó chứ, hơn khác chứ cái um, cái sân khấu thì um, mình uh, mình diễn hơi uh, nặng đô một chút hơi dạ. như, nói chung là cường điệu một chút à, dạ. uh, còn cái điện ảnh thì mình phải diễn nhẹ lại dạ. nhưng mà hai của điện hai phim phim hài của điện ảnh thì có thể dạ. có thể cho phép mình 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 hơi over một chút dạ. thì nó mới gây gây hài được nhưng dạ. mà miễn sao tâm lý của mình phải có phải vững dạ. thì họ thì khán giả coi ha khán giả chấp chấp nhận á nhưng mà nhưng mà sao đại cái là minh thì không phải mình minh đâu mà tất cả các nghệ sĩ thưa quý vị khán giả là tất cả các nghệ sĩ luôn giống như tiên nè tiên chúng ta từng đóng kịch rồi nè đúng không giờ từng quay làm mc nè rồi từng đóng kịch nè yeah. rồi từng quay phim nè rồi yeah. từng quay hài nè đúng không yeah. như là ngọc tiên đi tôi quý vị khán giả à, em học tập anh mà à, có nghĩa là quý vị khán giả biết không cái đặc trưng của người diễn viên người nghệ sĩ là mình phải đa năng à. mình phải làm được hết tất cả mọi thứ cho nên là à, ngày xưa ví dụ như quý vị khán giả không 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 biết ấy, thì quý vị khán giả nói là ủa sao cải lương mà đi qua đóng phim ủa sao ca sĩ mà qua đóng phim ủa sao diễn viên điện ảnh mà đi hát Dạ, đại khái nhưng mà bây giờ thì cái cái giới hạn nó không còn nữa rồi thưa quý vị khán giả giới hạn của đại khái là bên kịch là phải kịch còn bên điện ảnh là phải điện ảnh là không còn nữa rồi vì một người diễn viên một người nghệ sĩ 
à, muốn được quý vị khán giả yêu thương nhiều nhất có nghĩa là người đó phải đa năng người đó phải vừa làm cái này được vừa làm cái kia được đúng không ạ <cười> cho nên là không phải đi mình một mình minh nhí đâu mà bây giờ tất cả các nghệ sĩ và diễn viên à, đều phải tạo cho mình à, một cái à, khả năng yeah. thích ứng với tất cả các à, loại hình nghệ thuật à, thì người yeah. đó mới gọi là diễn viên giỏi anh à, mà giai đầu tiên là thị trưởng là gia chính chính kịch nhưng mà tại sao bây giờ là mình không gia thị trưởng là hai hai luôn hả hai, hai từ Ủa, đó dạ. <cười> nhưng mà tại ừ. sao anh phát hiện ra được là mình có thể làm cho mọi người cười như vậy ở cái ngày đầu tiên vô thật ra thì chắc có lẽ là tại vì hồi thời niên thiếu đó nãy như nãy dạ, anh đã nói dạ. với ngọc tiên á là thời niên thiếu là minh hài hước lắm năng động hài hước vui tính dạ. cho nên là cái cuộc đi chơi nào hay là trong lớp đều được nếu mà không có minh cũng không có hùng minh á là không có vui đó hồi xưa thì hay kể chuyện tiểu lâm đại khái vậy thì lớn lên lớn lên rồi khi mà vô trường sân khấu thì tự nhiên mình diễn mình tham gia cái mình phải mình có có mặt mình là cái tiểu phẩm đó hay là cái vở kịch đó nó người ta cười dạ. cái tự động là từ từ đó mấy đạo diễn khác ta mời mình đóng đóng riết rồi rồi tự nhiên ra trường rồi đi diễn hài lúc nào cũng hay rồi dạ. trở thành nghệ sĩ hài lúc nào cũng không hay dạ. thật ra cái nghệ sĩ hài với cái diễn viên hài với cái lại danh hài đó um, thưa quý vị đó chỉ là một cái cách để gọi người nghệ sĩ đó thôi yeah. à, Danh hài thì nghe nó 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 dễ sợ hơn à, Nghệ sĩ hài thì nghe tôn trọng hơn Còn diễn viên hài thì nghe là nhẹ nhàng hơn Nhưng thật ra là cả ba đều không quan trọng Bằng cách diễn diễn xuất đối với khán giả à, Đúng yeah. không? Yeah. Ví dụ như đối với khán giả thôi Cái người đó không phải danh hài nhưng mà diễn tôi rất là thích yeah. <cười> Người đó là danh hài nhưng mà diễn sao kỳ <cười> à, đúng không thì cái diễn xuất mới là quan trọng diễn xuất mới quan trọng à, rồi cái cái hài đó từ 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 hồi nào thì 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 nó thấm vào trong máu mình rồi lúc nào cũng hay dạ à, ừ. nhưng mà những uh, giây phút vừa rồi là mình nói về uh, cái cái công việc diễn viên của anh đúng dạ à, thế còn cái uh, việc là anh đã phải học là để mà học đạo diễn đúng rồi <cười> thật ra là mình đây... nghĩ học đạo diễn nhưng mà ra sao mà cứ làm diễn viên biết à đâu em cũng thấy có những cái vở kịch anh cũng đã làm đạo diễn đó chứ nếu mà nếu mà nói là minh nhĩ mà diễn bao nhiêu vai rồi có nhớ hay không thì uh, xin thưa với quý vị khán giả với lại ngọc tiên là chắc không nhớ không nhớ dạ tại vì có nhiều khán giả nói ơi mới xem uh, anh minh hoặc mới xem minh diễn này 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 thì nói một hồi lâu thì mới nhận ra là cái vai đó là mình diễn thì nhiều quá <cười> cái lộn vai này vai kia không? nhưng mà nói về đạo diễn thì có thể đếm được đếm được dạ. chứng tỏ là cái lượng làm đạo diễn của minh nhí á nó ít hơn so với làm diễn viên thật ra là tại vì minh nhí học đạo diễn tư quý vị khán giả nhưng mà cứ mỗi một ngày cái công việc diễn viên đó dạ, không còn thời gian vậy. để mình chăm chút để mình làm đạo diễn nhưng mà dù gì thì mình cũng học đạo diễn cho nên mình cũng phải chứng tỏ là mình học được cái gì ở ở thầy bà của mình dạ. cho nên mình phải làm và ừ. khi mình không làm thì thôi làm thì phải cho nó tới nơi tới chốn anh nói đếm được chứ anh còn nhớ là những cái vở kịch nào mình đã làm đại diện tại vì rồi. những cái vở kịch mà mình làm mình giống như mình vừa nói đó là dạ. không làm thì thôi làm thì phải để cho người ta nhớ dạ. thì cái vở đầu tiên mà mình làm đó, là vở tốt nghiệp là những đứa con quan nghiệt là vở dạ. tốt nghiệp đạo diễn dạ. đó rồi vở thứ hai là vở vợ chồng lười cái vở vợ chồng lười đó là mình làm tốt nghiệp cho đám học trò mình nhí đó là uh, chắc nói ra là quý vị khán giả biết liền đó là việt hương thúy nga à, tiết dạ. cương ừ. cao minh đạt hạnh thúy dân dân dạ. Ồ, dạ đó là cái vợ vợ chồng lười dạ. là làm tốt nghiệp cho các bạn đó rồi đem ra diễn luôn mà diễn rất nhiều năm vì cái vợ đó là dạ. nó, nó ăn khách á rồi giờ đại kiết rồi ở trên tv thì mình có dựng một cái nói về nhà giáo về các thầy cô đó là vợ người đưa đò rồi à, gần đây nhất là dở tiền ở tiền ở sân khấu kịch phú nhuận của nghệ sĩ ưu tú hồng dân và đặc biệt là hồi năm ngoái mình có dựng một cái dở là mẹ và người tình đầu tiên có nghe nói vợ đó không dạ em cũng có nghe nói vậy <cười> nhưng mà chưa được giờ coi chưa có dịp coi vậy hôm nào mời ngọc tiên đi coi ha dạ <cười> sẵn sàng vậy dở mẹ và người tình <cười> là rất là hạnh phúc là 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 khi mà dự liên quan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm một nghìn năm 2009 thì uh, vở diễn được uh, giải uh, quy chương vàng, dạ. Yeah. <cười> Thành ra mình cũng hạnh phúc. <cười> Chúc mừng anh. Yeah. Đó làm rất là ít, 
<cười> đạo diễn thì minh nhí làm rất là ít nhưng mà hy vọng là sắp tới sẽ làm về, về đạo diễn nhiều hơn à, chúc mừng anh minh nhí như vậy là mình cũng gặt hái được những gì mà mình đã À, trải qua và nhất là cho cái công việc đạo diễn của mình ừ, nói chung là mình à, à, mình à, vui là gì nè những cái công sức mà mình đổ ra ừ. giống như cái thời gian mà tập mẹ và người tình thì mình nghĩ rất là tâm đắc yeah. tâm đắc và đồ dồn hết sức của mình vào cái 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 vở diễn đó yeah. thì cuối cùng được khán giả khen ngợi rồi được à, giải thưởng thì mình cảm thấy hạnh phúc yeah. <cười> cảm thấy hạnh phúc và mình cảm thấy là những gì mình bỏ ra nó không phải là công cốc những công sức của mình bỏ ra đó À, nhưng mà chắc chắn là Ngọc Tiên sẽ đi coi mẹ và người tình của anh để Khi nào đi... muốn đi thì gọi cho anh cái dạ. để giấy mời nha <cười> Mà anh Minh Nhí hồi nãy anh có nhắc về các anh chị học trò của mình á à. à, Dạ à, Như là chị Việt Hương, Thúy Nga, rồi Tiết Cương, rồi anh Cao Minh Đạt nữa Rồi à, Hạnh Thúy Dạ Hạnh, Hạnh Thúy. Thúy nữa à, Rất nhiều những cái học trò thành nhiều. công Nhiều Dạ à, Vậy thì à, không biết là um... Cơ may nào hay là cơ duyên nào mà, mà lại có học trò à? Dạ yeah, yeah, đúng rồi à, Tại sao mà mình lại cơ, là, là anh đã giảng dạy ở trong trường đúng không? Mình mới gặp gỡ những cái học trò như thế này vậy? À, cái này cũng là thú vị thưa quý vị khán giả Thì là uh, ngày xưa khi mà Minh Nhí thi y khoa yeah. Trở lại chút xíu là thi y khoa thi rớt Thì Minh Nhí đủ điểm để học làm thầy giáo dạy cấp 3 Ồ oh, dạ yeah nhưng mà minh nhí không không muốn học muốn không muốn không muốn làm thầy giáo à, không phải là không muốn làm thầy giáo mà lúc đó là không có thích lắm thì ba mới nói muốn làm nghệ sĩ thì ba mới nói là à, bây giờ muốn làm thầy muốn làm thằng đó có thể có có một giai đoạn là quý vị khán giả đã nghe minh nhí tâm sự chuyện này rồi thì bây giờ làm nghệ sĩ rồi coi như là à, khi mà ra trường thì được nhiều khán giả yêu mến rồi như là mình cũng có được một chút đỉnh cái thành 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 thành, thành tích yeah. thì các thầy thầy chủ nhiệm của mình là thầy nguyễn văn phúc lúc đó là hiệu phó của trường nghệ thuật sân khấu hai thì có một cái câu hỏi là muốn muốn về để đào tạo để truyền nghề lại cho các bạn trẻ hay không thì thì lúc đó mình đâu có biết gì về là về là là phương pháp sư phạm đâu yeah. thì nhưng mà thầy đó là có tài có khả năng rồi về học thêm cái đó nữa yeah. thì mình nghĩ ngày xưa ba mình nói là bây giờ muốn làm thầy không thì cái cũng cũng nghĩ đến ba à, hay là bây giờ mình làm thầy đi để mai mốt về mình có học trò thì ba mình sẽ hãnh diện thêm một chút nữa yeah. là bây giờ mình cũng làm thầy thì mới về dạy thì thật ra là ba năm đầu á là mình nhí về trường sân khấu á là mình nhí phải học phải làm phụ phụ giảng đi theo anh nguyễn công ninh học rồi đi theo thầy nguyễn văn phúc học có nghĩa là mình là mình làm phụ á mình dạ. giống như là người Trời thầy giảng. người người đi học làm thầy à dạ đó. thì cái năm đầu tiên là học làm thầy cho nên mới kêu các các bạn học trò là đừng có kêu mình bằng thầy chỉ kêu bằng anh thôi tại vì mình cũng đang là thực tập dạ. thì cái năm đó mình nhớ mình nhớ, nhớ là có có ngọc trinh à dạ chị ngọc trinh ngọc dạ. trinh nè lê quốc nam nè à, và trung lùng dân dân nhưng mà ba cái nhân vật này là nói chắc là quý vị khán giả sẽ biết nhật, trung <cười> lùng là nhật trung nhật trung đó nhật trung dạ. bây giờ là trung lùng đó dạ. trung lùng mà quý vị khán giả xem trong cái những cái video clip của lý hải dạ, đó, dạ, đúng đó rồi. là quý vị, quý vị khán giả sẽ biết còn lê quốc nam là quý vị khán giả là quen rồi lê quốc nam bây giờ là cứ xuất hiện thường xuyên và đặc biệt là ngọc trinh nữa dạ. à, nhưng mà đó là những người học trò của minh nhí nhưng lúc đó minh nhí chỉ là phụ giảng thôi cho nên uh, mặc dù mình nhí không dám nhắc nhưng mà tất cả các bạn đó đều nghĩ, đều luôn luôn nghĩ trong lòng mình là thầy mình nhí là thầy dạy mình đầu tiên à, dạ. <cười> thì sau, sau đó, mới sau đó là mới là ba năm trời đó mới nhận cái lớp đầu tiên là được quyền coi như là thầy chính thức rồi thầy chính dạ. thức là là dị khương thúy nga tiết cương cao minh đạt hạnh thúy quốc thuận trần bùm à quốc thuận là vẫn là phụ giảng à, vẫn dạ. còn trong cái 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 năm làm phụ giảng dạ vậy là cùng cùng lúc với lại um, cái... không quốc thuận là khóa sau nữa khóa sau nữa quốc, dạ mr bean dạ, <cười> quốc mr. thuận bean. rồi đó là sao nữa hoàng mèo rồi dạ. là long đẹp trai rồi đó à, dạ. rồi đó là sao nữa nhưng mà cái lớp mà ấn tượng nhất là cái lớp của dị khương là ừ. lần đầu tiên được chủ nhiệm dạ. cho nên đổ hết dồn hết tâm huyết còn bây giờ thì thật ra là minh minh nhí không còn dạy ở trường đại học bây giờ đã lên đại học rồi dạ. đại học sân khấu điện ảnh nhưng mà minh nhí có một cái uh, vừa có một cái lớp học hình như ở bên ngoài đúng không ở bên ngoài ừ. nhưng mà nó minh nhí bằng những kinh nghiệm của mình bằng mười mấy năm dạy trong trường mình lấy cái phương pháp đó để mình mở cái lớp này 
dạ. lớp này là của sân khấu kịch hồng dân dạ. thì thì hiện giờ thì các bạn học rất là siêng năng dạ. và bây giờ lại tiếp tục à, sau một cái thời gian minh nhí nghỉ không có dạy nữa thì bây giờ lại tiếp tục dồn hết công lực của mình vô cho cái lớp này dạ. hy vọng là hai năm sau và khoảng ba bốn năm sau gì đó hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục À, ủng hộ cho anh những những học, mới. Những, yeah. những học trò của mình nhí <cười> à, yeah. à, có thể nói là um, nhiều khi là cơ duyên lại đưa đẩy anh đến anh là một người thầy giáo dù là vẫn đang là cái công việc là diễn viên à, kịch nói và cũng như là diễn viên điện ảnh à, và cả làm đạo diễn nữa nhưng mà anh ơi hiện tại thì không biết là anh đang tham gia vở kịch nào có thể uh, um, chia sẻ cùng với quý vị các bạn được không ạ à vở kịch mới nhất mà mình nhí tham gia đó là mình nhí uh, được đóng một cái vai uh, khác với mình nhí hoàn toàn khác dạ. khác có nghĩa là ngày xưa giờ quý vị khán giả theo coi minh nhí là cứ diễn hài không dạ, à đúng rồi cứ tưởng là hài nhí nhố hoặc là hãy, hãy, hãy nghe tới giới thiệu minh nhí là hài nhưng mà đặc biệt cái cái giai diễn này thì nó lại là bi cũng có hài nhưng mà minh nhí chỉ diễn hài theo đúng cái tính cách thôi à, còn cái xuyên suốt của cái giai diễn trong cái vở mới này là minh nhí đóng vai bi và một cái nhân vật này nó cái số phận nó rất là sâu sắc nó trải qua ba thời kỳ một thời kỳ là cái ông này ông còn trẻ rồi một thời kỳ là ông trung niên rồi một thời yeah. kỳ ông già cho nên cái cái có có nhiều cơ hội để mình nhí thể hiện lắm nếu như có gì thì xin mời quý vị khán giả đến sân khấu kịch phú nhuận để xem vở diễn này đó là vở quan gia quan gia ủa quan gia nghe nó hình như đây là kịch 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 kịch, kịch này là... có có mang kịch tâm lý xã hội nhưng nó có hơi hướng kinh dị một tí kinh dị ủa sao kỳ kinh dị là là giống như là ông này ông bị ám ảnh theo người ngày xưa ông, ông giết người dạ. cho nên ông ám ảnh ông thấy giống như ma ma cỏ về Ồ, hiện về để anh, hù ổng anh sợ ma mà sao còn đóng kịch ma cái <cười> <cười> cái quý vị khán giả đặc biệt ngộ lắm minh nhí rất là sợ ma sợ từ ừ. nhỏ và đến bây giờ vẫn còn sợ vậy mà đóng cái cái cái, cái vở kịch nhưng mà làm nghề mà à, làm dạ. nghề có nghĩa là bây giờ khán khán giả công nhận không à, bây giờ đạo diễn hay là nhà sản xuất hay là bầu xô người ta mời mình cái đó mà nếu mình sợ mình không làm thì coi như mình bị mất cái chớp mất cái công việc của mình à, dạ. vậy lúc đó mình phải cố gắng vượt à, qua dạ. thật ra thì có, có cố gắng vượt qua hay là lúc đó mình phải bây giờ sự, <cười> <cười> sự hỗ trợ sự hỗ trợ cái này tiết lộ quý vị khán giả nghe mỗi lần mình nhí diễn tù ma đó tù ma thì là khi tắt đèn là nó tối thui hết đúng rồi dạ nhiều khi không có thấy đường sân khấu cũng không thấy đường nữa dạ. diễn viên phải tự định vị cho mình là mình sẽ đi ra cái chỗ nào và rất là hồi hộp nhạc đồ ghê gớm lắm thì mình nghĩ có một cái cách chống ma chống ma <cười> đó là nhờ học trò hoặc là mấy đứa mấy đứa diễn viên đàn em đứng kéo bên và nắm tay vậy nè đứng đây với thầy kìa dạ đứng đây dạ. chừng nào thầy ra thầy ra xong hết cái này là thầy qua cánh gà bên kia à, dạ. em, em chạy qua bên kia nha dạ em chạy bên kia dạ. trời ơi qua bên kia nghe bà à, dạ nhớ tôi qua bên kia tôi bước vô cái cánh gà mà không có bà là tôi xỉu trống tôi chết rồi đó <cười> sợ mẹ <cười> đó thì thì là đêm nào cũng vậy và riết thành thói quen á giống như thí dụ anh giờ quen nhờ giờ tiên một đêm nay cái gì là qua đêm sau là diễn là tiên giống như thói quen tới đúng lúc đó là ra đứng cánh gà kế thầy mình kế dạ. anh mình để cho ảnh đỡ sợ à, dạ. <cười> rồi nhiều khi đang diễn cái quý vị khán giả đang diễn cái tự nhiên ở dưới có một vị khán giả nào đó bỗng nhiên la lên cái là mình mất hồn thiệt dạ. <cười> mình tưởng nó là ma đang ngồi ở dưới mình diễn mà mình sợ là mất hồn thiệt á dạ. đó thật ra thì sợ ma mà mà thật nhỏ lớn đâu thấy ma đâu có, ai. có nhiều người hỏi ủa có thấy ma chưa mà không có thấy ma nhưng do cái tưởng tượng của mình nó cao quá hay sao á à, có hai cái cái kỷ niệm về ma này là là cũng xin kể cho quý vị khán giả nghe cho vui <cười> là ngày xưa mình rất là thân với lê công tuấn anh à dạ lê công tuấn anh lê tuấn anh phước sang hữu nghĩa hữu châu minh nhí hồng đào hồng dân đó làm một cái nhóm rất là thương yêu nhau dạ hồi còn đi học và ra trường mới ra trường thời cơ hàng mấy anh em chơi thân nhau lắm hồi xưa là nghệ sĩ chơi thân nhau lắm thì đang chơi thân một nhóm vậy thì minh nhí còn nhớ là có một đêm đi về về dưới quê của phước sang chơi thì minh nhí và lê công tuấn anh ra ngoài cái sàn nước á dạ và ban đêm á ban đêm thì vừa về tới nơi là tối rồi mà dưới quê thì không có trong nhà tắm đâu chỉ có cái lưu nước với cái sàn nước quê nhà phước sang ở dưới trà vinh á là muốn tắm thì ra ngoài sàn nước tắm thì mình với sợ ma đâu dám tắm đâu dạ. thì lê công tuấn anh mới là nói em tắm với anh em ra tắm với anh đừng sợ có em là hai anh em ra tắm là cái cái kỷ niệm là đứng sàn nước tắm mà trời tối thui sợ thì là kỷ niệm đó thì về 
tới Sài Gòn vài ngày sau thì Lê Công Tuấn Anh chết À dạ Là coi như suốt một năm trời Minh Nhí tắm là mở mắt không á <cười> thì đương nhiên tắm Nghĩa là tắm xà bông đồ trà 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 không dám nhắm mắt lại cứ mở mắt cây kệ nó không dám nhắm mắt tại vì nhắm mắt lại là nhớ cái hình, nhớ ảnh. Cái hình ảnh tắm ở, ở ở ngoài dạ, ở dưới dưới quê của ở ngoài dạ. dưới quê của bước sang đó là là sợ đó dạ. um, xin cảm ơn anh Minh Nhí rất nhiều à, Dạ, có thể nói là tất cả những gì mà anh đã cùng chia sẻ vừa rồi là xen lẫn từ sự nghiệp của mình cho đến cả cuộc sống luôn Cả cuộc đời của mình Thì Minh Nhí có một cái mơ ước là sẽ mở một cái học viện nghệ thuật dạ. Học viện nghệ thuật và trong đó mình sẽ dạy cho các bạn chuyên nghiệp Và mình sẽ đầu tư hết tất cả để mình làm sao để mà nó các bạn có đầy đủ cơ sở vật chất và đầy đủ cái điều kiện để các bạn có thể phát làm huy. nghề phát dạ. huy cái nghề của mình. Ngọc Tiên nghĩ rằng hoài bão này của anh sẽ thực hiện được và sẽ thành công à, bởi vì chắc chắn rằng sẽ với sự ủng hộ của rất nhiều người và đặc biệt là à, tất cả các bạn trẻ thì họ cũng luôn mong muốn sẽ được một người thầy à, có trách nhiệm và tận tâm như anh à, hỗ trợ về mặt à, nghệ thuật. À, Ngọc Tiên cũng xin chúc những hoài bão đó sẽ thực hiện được. À, thật là gần chứ không có phải là xa nữa à, Và cũng như là chúc anh Minh Nhí sẽ luôn uh, có nhiều sức khỏe Để mà có thể tiếp tục với những cái vai diễn để đời của mình Và um, đặc biệt là nhớ cho em vé để đi coi những vở kịch của anh làm đạo diễn <cười> à, Nhưng mà hy vọng rằng hôm nay uh, khi đã cùng đến với chương trình Sân khấu và Cuộc Đời Thì quý vị khán giả sẽ hiểu rõ hơn uh, nhiều điều về Minh Nhí Và sẽ luôn luôn cùng uh, thông cảm và cũng như là um, ủng hộ anh nhiều hơn nữa Trong sự nghiệp diễn của anh À, xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Minh Nhí à, Và trước khi chia tay thì Minh Nhí xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả Các anh chị, các bạn, các em Cùng với gia đình Lúc nào cũng vui vẻ Lúc nào cũng hạnh phúc Và gặp nhiều may mắn Xin cảm ơn những lời chúc vừa rồi của à, nghệ sĩ Minh Nhí Và hy vọng rằng à, anh sẽ luôn luôn mang tiếng cười đến cho chúng ta Với những vở kịch mà anh cùng tham gia Với những nhân vật mà anh sẽ cùng hóa thân Còn bây giờ thì Ngọc Tiên cùng với Minh Nhí Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại